提到卓伟这个名字，必定会想起娱乐圈的血雨腥风。这些年来，卓伟爆了无数猛料，也因此被称为中国第一狗仔。作为一名狗仔，卓伟无疑是非常合格的。他既有敏锐的观察力，也有娱乐圈的诸多人脉，总是能掌握第一手消息，见无虚发。可是，对于圈内的明星来说，卓伟无疑是个讨人厌的家伙。那些被他拉下水的明星，更是对他恨之入骨。能够凭一己之力成为大半个娱乐圈的敌人，卓伟也算是独一份了。下面就带大家回顾一下卓伟曾经曝光过的那些猛料：一、成龙给章子怡灌酒。卓伟原名韩炳江，从小喜欢看小说和野史，后来进入天津钢厂做文秘，再后来被调到一家电影院工作，从此开始接触电影和八卦。起初，卓伟只是在各大报刊上发表影评，后来觉得没意思，到了二零零零年左右才慢慢转行成了八卦记者。二零零一年左右，《尖峰时刻二》正在拍摄，卓伟被报社派到香港去采访，随后跟着香港娱记去成龙的生日宴，从此刷新了他对八卦的认知。在成龙的生日宴上，大家玩得非常 happy。成龙当场公主抱章子怡，还当着几十人的面给章子怡灌酒，画面极其开放。卓伟把照片发回报社后，报社大为震惊，将这些照片做成了封面。当期的《每日新报》直接卖到脱销，最后又加印了好几次。从此之后，卓伟就找到了流量密码，从此走上了内娱第一狗仔之路。二冯小刚夜会沈星，二零零九年可以说是卓伟封神的一年。在这一年里，他连续爆出了好几天劲爆的消息，首当其冲的就是冯小刚夜会沈星。提到沈星，可能还有人不太熟悉，她是凤凰卫视的女主持，不仅专业能力强，长得也是如花似玉，可以说是凤凰卫视的牌面了。二零零九年二月，卓伟在地下停车场拍到了冯小刚和沈星亲密同行的画面，两人一起回了沈星的公寓，直到八个小时后才出来。消息传开后，两人顿时陷入了舆论的中心。当时冯小刚已经跟徐帆结婚多年，所以很多人觉得是沈星插足了两人的婚姻。从那以后，沈星就被贴上了小三的标签。原本喜欢他的观众，现在对他厌恶至极，电视台的工作也因此受阻。而另一边，冯小刚对于这件事没有任何回应，反倒是徐帆对此表示无所谓，别的小姑娘愿意往上贴，我也拦不住，反正我家是男的，也不吃亏。本以为徐帆会气急败坏，毕竟自己的老公都出轨了，可是没想到徐帆竟然是这副态度，所以网友们也是兴趣缺缺，这件事也就不了了之了。不过卓伟这下。算是得罪了导演圈、华谊兄弟和一些资本，从此日子就不好过了。有人采访他，他还开玩笑说：“对不起，我视力不好，只看到了中国第一狗。”三顾长卫夜会女大学生，冯小刚的猛料还没过多久，圈内另一位导演就紧跟着出事了。二零零九年三月，顾长卫跟一名美女乘车出行，随后顾长卫把车停在了一个偏僻的小胡同里。之后的五十分钟里，两人在车上一直没有下来。至于两人具体在做什么，大家不得而知。反正车一直在不停地震动。就在两人忙完即将离开之时，发现车旁站着一个人，正是内娱第一狗仔卓伟。看到卓伟之后，顾长卫的心就凉了一截，赶忙下车跟他攀谈，希望他不要把刚才的事情曝光，还拉着他合了一张影。据说在两人分别后，顾长卫还多次给卓伟打电话，请求他不要曝光。可是以卓伟的性子，怎么会放过这么劲爆的新闻呢？于是不久之后，顾长卫的夜会大学生事件便人尽皆知了。从那之后，蒋雯丽和顾长卫之间有了裂痕。预估顾长卫有多恨卓伟，蒋雯丽就有多感谢他。四，董洁和王大志偷情。在二零零九年之后，卓伟沉寂了很久。就在网友们快要遗忘他的时候，他再次爆出了猛料。二零一三年一月，卓伟再次凭借敏锐的嗅觉捕捉到了董洁和王大志的地下情。画面中，两人十分投入，忘乎所以，上演了一场激烈的吻戏。然而，当时两人都是已婚的身份，甚至在此之前，董洁还公开 diss 丈夫潘粤明家暴、赌博、性无能。如果没有这次基吻事件，潘粤明这些无辜的罪名就会坐实。可是，在卓伟曝光之后，舆论的风向瞬间倒向了潘粤明，董洁则是成了婚内出轨的负心人。面对外界的舆论，董洁没有做出任何回应，而另一位当事人王大志则是向媒体道歉，表示对不起自己的家人。这件事爆发后，三个人的生活和事业都受到了影响。王大志从影帝沦为了受人唾弃的过街老鼠，到了后来，他干脆退出了娱乐圈。董洁则是在经历低谷之后，事业渐渐回暖。不过这件事却成了他一生的污点。五文章出轨姚笛。
。要说娱乐圈中谁最恨卓伟，那么文章绝对能够排进前三。跟马伊琍结婚后，文章在她的帮助下接了很多优秀的剧本，短短几年之内，她就从三四线跻身一线，成为了炙手可热的男演员。那段时间，文章演什么爆什么，可以说是收视率和票房的保障。然而，这一切都让卓伟给毁了。二零一四年三月，文章和姚笛一同出行，两人还当街亲密搂抱，两人把自己裹得严严实实，生怕被别人认出来。没想到这一幕还是被卓伟拍到了。不久之后，这张照片就被卓伟传到了网上。文章婚内出轨姚笛的消息也随之曝光。面对巨大的舆论压力，文章在第一时间选择了道歉，想要息事宁人。然而，即便他说的再诚恳，网友们还是没有停止对他的指责。而另一边的姚笛更是被网友们骂得体无完肤。经历了这件事之后，两人的事业也严重受挫。在之后的几年里，两人的影视作品少得可怜，基本上处于半退圈的状态了。而文章和马伊琍的婚姻也没能维持到最后，两人在二零一九年选择了离婚。六，谢霆锋、王菲复合。众所周知，王菲曾跟谢霆锋有过一段恋情，不过这段感情仅维持了三年。后来两人各自成家，有了新的生活。可是两人的婚后生活并不幸福，由于种种原因，两人的婚姻都以失败告终。两人离婚后都经历了一段时间的空窗期，然而谁都没有想到，这对分别了十年的老情人竟然还能走到一起。二零一四年九月，谢霆锋和王菲在家中约会的照片曝光，引起了网友们的广泛关注。而曝光这一消息的正是卓伟。除了照片之外，卓伟还详细的讲述了两人约会的细节，这让谢霆锋的经纪人非常不满，还声称要起诉卓伟侵犯隐私权。然而卓伟却一点都不慌，还强硬的回应道：“欢迎来告。”最后，卓伟不但没有受到任何惩罚，反而还名气大增。卓伟拍摄娱乐八卦，讲究在室外、公共场合，只用高级长焦摄像机，绝对不用窃听器、跟踪器等，一直很有手段。七，王力宏招嫖。最近，李静蕾发文曝光了王力宏出轨约炮的事情，引起了网友们一片哗然。其实，早在二零一六年，卓伟就曝光过类似的事情，只不过当时王力宏形象太好，没有人相信他罢了。当时有一名台媒记者找到了卓伟，向他提供了王力宏出轨的第一手资料。卓伟拿到资料后也很震惊，毕竟王力宏的口碑一向很好。震惊归震惊，卓伟还是顶着巨大的压力把这件事爆了出来。刚开始的一段时间，这件事确实引起了不小的风波，但是。经过王力宏多次澄清之后，网友们还是选择了相信他。哪成想，王力宏当面一套背后一套，披着优质偶像的外衣，却做了那些见不得人的勾当。如今，王力宏的真面目被李静蕾曝光，网友们这才追悔莫及。如果当初就相信卓伟的话，那么王力宏早就被拆穿了。八刘恺威、王鸥夜光剧本。二零一六年，刘恺威和王鸥合作《莽荒记》的时候，曾被卓伟曝光了夜光剧本事件。当时刘恺威深夜来到了王鸥的房间，待了几小时之后才离开。对此，刘恺威解释为：“我们是在对剧本。”对于这个说法，网友们并不买账。对剧本什么时候对不好，非要选择夜深人静的时候在酒店的房间里对？作为刘恺威的妻子，杨幂的回应也非常耐人寻味。她表示，无论恺威做出什么决定，我都会尊重他。这番看似大度的回应，却没有帮丈夫说话，不禁引起了网友们的各种猜测。而经历了这件事之后，杨幂和刘恺威的感情也出现了裂痕，最终两人在二零一八年选择离婚。九，白百合私会小鲜肉。自出道以来，白百合一直以小妞的形象示人，借此圈粉无数，成为了票房热门。然而，就在二零一七年，卓伟的一篇报道却让白百合的形象荡然无存。二零一七年，卓伟爆出了白百合在泰国私会鲜肉的消息，配图则是白百合用手指着对方的私密部位，一指禅事件由此而来。事情曝光后，瞬间登上了热搜，引起了网友们的热议。两天之后，陈羽凡在社交平台发文称，自己和白百合早在二零一五年就办理了离婚手续。按照这种说法，其实白百合不算是婚内出轨，但是一指禅的动作尺度太大，严重破坏了她清纯的小妞形象，受损的口碑也无法挽回了。那些年，卓伟爆了无数猛料，但最终却因为得罪人太多而销声匿迹，让无数瓜友们遗憾不已。卓伟曾说：“如果公众人物能自律，担起肩上的责任，也不会怕我。”说白了，还是因为一些明星们自身不行，所以才成了卓伟的目标。不知道在今后的日子里，娱乐圈还会不会出现下一个卓伟了？以上就是本期视频的全部内容了。这里是于姐，我们下期再见。